各位同学啊，啊，这两天呢，大家知道看了我前面的视频，那么这两天呢是过来来到这个帮客帮一个客户，帮他这个帮他这个找风水宝地，因为昨天我讲了，啊，因为那个风风水呢，做的是小空王，啊，可以说他家一直没有后代，啊，结了婚就没有后代，而且也很不顺，所以呢，今天呢，呃，今天刚好路过此地。那么看那种房子，那么大家看到这种白色的房子，啊，大家来看这种白色的房子。那么这个白色的房子呢，那么可以说，经过看到这个房子，我就可以断定，这个房子是住进去不顺。大家知道这个房子啊，也时间很长了，但是现在没有人住，啊，为什么说这个我可以断定这个房子会出问题呢？住进去之后会啊衰、呃、败呢？那么只要真正懂阳宫风水的人知道。大家看一看，它这个阳宫风水叫商水口。那大家知道，这里有一个水口，那么下面有条河，水是从这边流下去的。大家看到这个地方有一个水口，因为它的房子比这马路高，所以这里是一个水口。那么大家再看到这边，那么这边呢也是一个水口。大家知道，水是从那边的，水外面靠山下面有一条河，水是从外面山下面经过这个地，经过这个地方，而且这条河很大，所以呢。从这边走，也就是说，它这个就叫商水口。我相信，只要懂阳真正的阳宫风水的人里面就就讲，《易师经》里面讲的很清楚，啊，四大水集，商水口是不能，商水口的地方是不能盖房子，更不能下坟，要不然住进去会很快衰坏，很快衰败，而且会见效，而且会很快，啊，所以呢，这个就是阳宫风水这种东西不用罗盘。这就为什么大家啊，你们大家经常看，大家经常看一些书，说哎，你看好多先生往这里一过，就知道哪个地方怎么样，哪个地方怎么样。你真正的学了，你真正学了阳宫风水，这些都是小问题，根本不是闲工派在房子里面打转，那个没有用，那个要经得起时间的考验。所以啊，从唐朝啊，杨杨建松到现在，真正流传下来的东西，包括现在的紫禁城廖金金做的，同样是阳宫风水。所以很多人说到紫禁城，很多人说不能开百门。大家看到，百门就是帝王门，就是神武门。所以大家要记清楚，啊，还是青郎奥义那句话，啊，倒颠颠倒，二十四山有珠宝，倒倒颠，二十四山边火坑。昨天我讲过了，啊，阳宫风水罗盘只有六层，第一层是天星，啊，第二层是先天八卦，第三层是地盘，第四层是七十二龙，啊，第五层是。天盘也就啊，天盘看消杀纳水看水口的啊，第六层三百六十度，大家记住，根本没有啊，那么大家去思考啊，这个就不是阳宫风水啊。那么大家看到啊，所以呢，像这种地方啊，伤水口的地方，不用去管它房子是不是做什么头像，你没有办法，除非说，那么阳宫风水有一种，我在讲课的时候，大家我相信，大家我的弟子都知道。我在讲课的时候，除非商水口在同一卦，在同卦是可以的。那么大家看一看，它这个怎么能同卦呢？它这个范围都是九十度，也就是说它这个不可能同卦。所以大家会看清楚，这个房子住进去之后，啊，这个住进去之后非常的会出问题，而且不顺。等一下呢，我们可以找当地人来验证一下。啊，我们看风水就是这样。我教徒弟，大家都知道，去看我的官网。我也知道，这就是为什么很多徒弟啊，他服气，为什么呢？我教学不搞一些皮毛，直接到你老家去啊！我从来没有来过来过，我每一个弟子我都是如此这样对待他，我不喜欢带来一些名声古迹，因为我觉得这个东西阳光风水哪里都可以用，回到你老家里面就可以，因为我也是过来人啊，所以呢，这个地方当水口。啊，大家看到这附近有几家村子，大家看到有几个房子，那么大家知道，像这个房子，啊，啊，你包括，包括这个房子，包括这个房子，其实大家看到这里的人口不是很多，没有下面村子旺，为什么呢？这个房，这个房子，不能太高，像那栋房子，大家看到那栋房子，那栋房子是没有问题的，它不叫上水口，因为什么？因为它比这里低。各位，大家记，各位同学记好，这就是水口。啊，这就是为什么说我们阳宫风水里面讲，啊，哪怕上下十公分，为什么叫吞土成佛呢？消山纳水就是通通过吞土成佛来消山纳水，所以呢
，这个啊，真的懂的人啊，上下差十公分，它的效果完全不一样。所以呢，这就是啊，风水啊。那等一下，我们找个人问一下啊。嗯，啊，那这样子就别在这住了嘛，哥。大木，这这这户人家盖的房子，盖了这家房子盖盖盖了多久了？这家房子？这间房子倒盖了盖了好长时间。那边就是房子，一栋那个，路边上那个。啊，这这是这是租金还不算。哎，租金还该还是不算。用不着，用不着，你做一栋。没有，我说租进去是不是租金开这是不算的，不正当。嗯，所以就是打那个这是这些人都读书的是。啊，大的儿子在学校里读书就死掉了。啊，你姐姐在读。嗯，哦，啊，是是是是，是是是啊，姐，没姐。是的，刚刚这个当地人反映哈，这个房子就是刚刚说的隔壁这个，住进去之后，大儿子在学校里面读书就死了，而且现在没人住了，不敢